গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক গুলো একটি রাস্তা একশো মিটার অন্তর গাছ লাগানো হলো প্রথম গাছ ও শেষ গাছের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে দুই কিলোমিটার হলে রাস্তার মধ্যে কতটি গাছ লাগানো হলো একশো মিটার অন্তর অন্তর লাগানো হয়েছে বন্ধুরা এখানে উত্তর হচ্ছে ছি আপনারা পজ করে দেখে নেবেন একশো মিটার অন্তর মানে কি একশো মিটার অন্তর একটি গাছ তাহলে প্রথম ও শেষ গাছের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে দুই কিলোমিটার তাহলে আমরা জানি কি এক কিলোমিটার সমান এক হাজার মিটার তাহলে দুই কিলোমিটার সমান সমান দুই হাজার মিটার তাহলে দুই কিলোমিটারের মধ্যে গাছ আছে কি দুই হাজার বাই একশো সমান সমান বিশটি আর রাস্তায় মোট গাছ আছে লাস্টে একটা গাছ থাকবে সেটা সব একুশটি তাহলে গাছ আছে কতটি একুশটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাছ কতটি একুশটি এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে দিয়ে দেয় বন্ধুরা এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে দেয় কিভাবে শেষে একটা যোগ দিতে হবে শেষে একটা যোগ দিতে হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দেখুন তিরিশ জন লোক তিরিশ জন লোক কোনো কাজ চব্বিশ দিনে করতে পারে কাজ আরম্ভ এর বারো দিন পর পনেরো জন লোক চলে গেল বাকি কাজ কতদিনে অবশিষ্ট কাজ সমাধান করতে পারবে উত্তর হচ্ছে কি চব্বিশ দিন চল শোনা যায় লোক বাকি হচ্ছে কি পনেরো জন যেহেতু পনেরো জন চলে গেছে দিন বাকি হচ্ছে বারো দিন এই প্রশ্নটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখিত দিয়ে থাকে বন্ধুরা এই প্রশ্নটি ব্যাংকেও লিখিত দেয় ব্যাংকে লিখিত দেয় এবং বিভিন্ন রিটেন প্রশ্ন আপনারা পাবেন এখন তিরিশ জন লোক কাজটি করে কি বারো দিনে তাহলে প্রথম জন লোক কাজটি একজন লোক একজন লোক কাজটি করে কি বেশি দিনে বারো গুণ উনত্রিশ তাহলে বেশি দিনে করতে পারে তাহলে অত পনেরো জন লোক কাজটি করে পনেরো জন লোক কাজটি করে যেহেতু পনেরো জন লোক চলে গেছে বাকি পনেরো জন আছে তাহলে পনেরো জন লোক গুণ দিতে হবে ভাগ দিতে হবে পনেরো জন লোক ভাগ দিলে চব্বিশ দিন উত্তর হচ্ছে কি চব্বিশ দিনে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি এই যে শর্টটা দেখে নেবেন শর্টটা কি শর্টটা এখানকার শর্টটা দেখুন এম ওয়ান ডি ওয়ান সমান সমান এম টু ডি টু এম ওয়ান ডি ওয়ান সমান সমান এম টু ডি টু ডে কত চব্বিশ মাইনাস টুয়েলভ এম টু হচ্ছে তিরিশ মাইনাস টুয়েলভ এই গুণ করে দেখেন শর্টকাট শর্টকাটটা গুলো শর্টকাট গুলো আপনারা দেখে নেবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে যত বড় আটশো তিরিশ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত এইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে থাকে আপনারা দেখে নেন সংখ্যাটা আছে দুটি সংখ্যার যোগফল বাই দুই দুটি সংখ্যার যোগফল বাই দুই তাহলে দুটি সংখ্যা সাতশো বিয়াল্লিশ প্লাস আটশো তিরিশ বাই দুই ভাগ করে মানে সাতশো ছিয়াশি উত্তর হচ্ছে কি সাতশো ছিয়াশি এটি ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা থাকে এই ধরনের প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা থাকে সূত্র কি দুটি সংখ্যার যোগফল বাই দুই অনেক গুরুত্বপূর্ণ দশটি সংখ্যার যোগফল দশটি সংখ্যার যোগফল চারশো বাষট্টি প্রথম চারটির গড় হচ্ছে বানো শেষের পাঁচটির গড় আটত্রিশ পঞ্চম সংখ্যাটি কত এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রশ্ন অনেক দিয়ে থাকে চব্বিশ তাহলে আমরা দেখে থাকি চৌষট্টি আনসার প্রথম চারটি সংখ্যার গড় বান্ন তাহলে চারটি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে কি বান্ন গুণন চার দুশো আট শেষ পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে আটত্রিশ গুণন পাঁচ একশো নব্বই তাহলে নয়টি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে দুইটো দিয়ে যোগ দিলাম তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে পঞ্চম সংখ্যাটি হচ্ছে মোট সংখ্যা থেকে নয়টি সংখ্যা বিয়োগ দিলে পঞ্চম সংখ্যাটি পেয়ে যায় তাহলে পঞ্চম সংখ্যা হচ্ছে কি চৌষট্টি এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে থাকে দিয়ে দিবে দেখুন একটি ভাগ অঙ্কের একটি ভাগ অঙ্কের ভাগ ফলের এক তৃতীয়াংশের ভাজক ভাগ শেষ ভাজকের অর্ধেক বন্ধুরা এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাগ শেল এর ভাগফল একশো ছাব্বিশ ভাজ্য কত অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ হাজার তিনশো তেরো দেওয়া হচ্ছে ভাগফল কত ভাগফল হচ্ছে একশো ছাব্বিশ তাহলে ভাগফল একশো ছাব্বিশ হলে ভাজক কত তাহলে ভাজক হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ ভাজক বিয়াল্লিশ তিন দিয়ে আমরা ভাগ দিলাম ভাজক হচ্ছে বিয়াল্লিশ তাহলে ভাগ শেষ কত বিয়াল্লিশের যেহেতু বলছে অর্ধেক তাহলে একুশ যেহেতু হয়েছে ভাগ শেষ ভাজকের অর্ধেক তাহলে ভাগ শেষ হবে কি ভাজক পাইলাম বিয়াল্লিশ তাহলে ভাগ শেষ হবে অর একুশ তাহলে আমরা জানি কি ভাজ্য সমান ভাজক গুণন ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ এই সূত্রটা মনে রাখুন এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে থাকে কনফিউজিং এগুলো কনফিউজিং বন্ধুরা শর্টকাট নিয়ে দেখে থাকুন আমরা জানি কি ভাজ্য সমান এই যে এটা ভাজ্য সমান ভাজক গুণন ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ তাহলে আমরা ভাজ্য সমান ভাজ গুণন তাহলে ভাজ্য কি পেলাম বিয়াল্লিশ গুণন একশো ছাব্বিশ প্লাস ভাগ শেষ একুশ তাহলে বান হাজার না বানো সো বানানব্বই একুশ 
তাহলে তেপান্ন তেরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা থাকে এগুলো কনফিউজিং এবং অ্যান্সার ভুল করে আসার সম্ভাবনা বেশি দেখুন একটি একটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্ত অপেক্ষা দৈর্ঘ্য চার মিটার বেশি এর ক্ষেত্রফল একশো বিরানব্বই বর্গ মিটার হলে পরিসীমা কত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছাপান্ন মিটার এটি ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা থাকে তাহলে ধরি প্রস্ত হচ্ছে এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি এক্স প্লাস ফোর দৈর্ঘ্য যেহেতু প্রস্ত অপেক্ষা চার মিটার বেশি তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল করে আমরা কি জানি কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর প্রস্ত হচ্ছে এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত আমরা কি পেলাম এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোর সমান সমান একশো বিরানব্বই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স সমান সমান একশো বিরানব্বইটা এইদিকে নিয়ে আসলো তাহলে মাইনাস ওয়ান নাইনটি টু তাহলে এক্স স্কোয়ার একল্ট আমরা কি পাইলাম ওয়ান নাইনটি টু কে লসগু করে আমরা পাই কি ষোলো গুণন বারো দেখল কি ষোলো গুণন বারো সমান ওয়ান নাইনটি টু হয় এখানে ষোলো থেকে বারো বেগ দিলে ফোর এক্স হয় তাহলে আমরা এখানে পাইলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই লাইনটিতে তাহলে এক্স কমন নিলাম এক্স প্লাস সিক্সটিন এখানে টুয়েলভ কমন নিলাম তাকে এক্স প্লাস সিক্সটিন তাহলে এক্স মাইনাস টুয়েলভ এগুলো টু জিরো আর এক্স এগুলো টু টুয়েলভ তাহলে উত্তর কি এক্স এগুলো আমরা কি পাইলাম টুয়েলভ তাহলে এখানে বলছে পরিসীমা পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দেখুন পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত তাহলে আমরা পাইলাম কি প্রস্ত বারো তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি বারো প্লাস ফোর ষোলো আর পরিসীমা একল্ট আমরা কি জানি কি দুই গুণন দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত সমান সমান সাতান ছাপান্ন পরিসীমা একল্ট কি দুই গুণ দুই দুই যোগ দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত দুই যোগ দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত এটি হচ্ছে পরিসীমার সূত্র এই যে নিচেটা তাহলে উত্তর কি ছাপান্ন আশা করি বুঝতে পেরেছেন দুইটি শাড়ি এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শাড়ি ও চারটি শার্টের মূল্য ষোলোশো টাকা সমপরিমাণ টাকা দিয়ে কোনো ব্যক্তি একটি শাড়ি এবং ছয়টি শার্ট ক্রয় করতে পারে যদি কোনো ব্যক্তি বারোটি শার্ট কিনতে চায় তাহলে তাকে কত টাকা ব্যয় করতে হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং কনফিউজিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং কনফিউজিং উত্তর হচ্ছে চব্বিশশো ধরে একটি শাড়ির মূল্য এক্স এবং একটি শার্টের মূল্য ওয়াই তাহলে প্রশ্ন মতে টু ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই সমান সমান ষোলোশো তাহলে এবং এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই সমান সমান কি ষোলোশো সমীকরণ নাম্বার এবং সমীকরণ নাম্বার দুই তাহলে দুই নং সমীকরণ হতে পারে আমরা কি পাই দুই নং সমীকরণ হতে আমরা পাই এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই এগোল টু ষোলোশো তাহলে এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই এগোল টু ষোলোশো আমরা কি পাইলাম তাহলে এক্স এগোল আমরা কি পাইলাম ষোলোশো মাইনাস ওয়াই ওয়াইটা এই দিকে চলে গেল মাইনাস সমীকরণ বা তিন তাহলে এক্স এর মান এক নাম সমীকরণ বসাই এক্স এর মান আমরা কি পাইলাম এটা এক নামার সমীকরণ এক্স এর মান বসাই দিলাম টু ইন্টু ষোলোশো মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই তাহলে আমরা এখানে গুণ করলাম দুই দিয়ে ছয় দুই গুণা বারো এখানে ফোর ওয়াই তাহলে এই টু ওয়াই এগোল আমরা কি পেলাম বিয়ে করলাম এখানে থাকে কি এই টু ওয়াই আর সংখ্যাগুলো এই পাশে ডান পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে ষোলোশো থাকে বিয়ে করে তাহলে ওয়াই সমান সমান আমরা কি পেলাম এর দিয়ে ভাগ দিলে দুইশো তাহলে ওয়াই সমান সমান আমরা যদি দুইশো পাই তাহলে অতএব ওয়াই কি বারোটি ষাটের মূল্য হচ্ছে বারো দুগুনা কত কি চব্বিশশো তাহলে বারোটি ষাটের মূল্য হচ্ছে চব্বিশশো এটি হচ্ছে অ্যান্সার এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা থাকে এবং কনফিউজিং আপনারা দেখে নেন বন্ধুরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পজ করে ভালো করে দেখে নিন এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামনে দিয়ে দিতে পারে বিভিন্ন পরীক্ষায় আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এক্স প্লাস টু বাই এক্স এগোল টু থ্রি হলে এক্স কিউ প্লাস এইট বাই এক্স কিউব এর মান কত উত্তর হচ্ছে ষোলো তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সমস্যা আমরা কি জানি এক্স প্লাস টু বাই এক্স কিউব একিউ প্লাস বিকোবের সূত্র একিউ প্লাস বিকোবের সূত্র আমরা কি জানি এ প্লাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস এ প্লাস বি এ প্লাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এ প্লাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এখানে কি আমরা আপনার থ্রি কিউব তাহলে থ্রি মান বসা দিলাম এক্স প্লাস টু এক্স এর মান কত হয় যে থ্রি তিনটা বসা দিলাম এখানে এখানে আবার মান বসা দিলাম এক্স এক্স এখানে কাটা তাহলে থাকে নয় নয় অ্যান্সার অ্যান্সার কি নয় অ্যান্সার নয় ষোলো না বন্ধুরা অ্যান্সার হচ্ছে নয় 
এখানে দেখুন x equal to 2 minus root 3 হয় তো x স্কয়ার এর মান কত x স্কয়ার মান হচ্ছে 7 minus 4 root 3 7 minus 4 root 3 আটানো দেখুন x to the power 4 minus x square plus 1 equal to 0 হয় তালে x cube plus 1 by x cube এর মান কত উত্তর হচ্ছে 0 তালে 59 নাম্বারে যাই আমরা 300 টাকার 4 বছরের সরল মুনাফা ও 400 টাকার 5 বছরের সরল মুনাফা একত্র 48 টাকা হলে 148 শতকরা মুনাফার কত উত্তর হচ্ছে কি 4.625% বন্ধুরা দেখুন আ 300 টাকার 4 বছরের সুদ সমান সমান 1200 টাকার 1 বছরের সুদ বা আবার 400 টাকার 5 বছরের সুদ সমান সমান 2000 টাকার 1 বছরের সুদ তাহলে এখানে পাইলে আমরা 1200 আর এখানে 2000 টাকার 1 বছরের সুদ 148 টাকা 2000 টাকার মোট হচ্ছে 2000 টাকা 2000 টাকার 1 বছরের সুদ 148 টাকা তাহলে 1 টাকার 1 বছরের সুদ হচ্ছে কি 148 বাই এখানে কি এর যোগ দিতে হবে কি 3200 তাহলে এখানে 3200 টাকা পাইলাম আমরা তাহলে 100 টাকার 1 বছরের সুদ হচ্ছে কি 100 টাকার 1 বছরের সুদ 100 গুণ করব তাহলে আমরা কাটাকাটি করে পাইলাম 4.625% উত্তর আছে 4.625% সূত্র দেখেন এখানে এখানে শর্টকাট টেকনিকটা দেখে নিন i prn i equal to prn এখানে দুইটা যোগ দিলাম একটা হচ্ছে 4% একটা আছে 5% যোগ দিয়ে এটা পাই তাহলে r equal to বানা বললাম 4.625 আরিফ ও আকবরের আরিফ ও আকিবের আরিফ ও আকিবের বয়স অনুপাত 5.5 অনুপাত 3 আরিফের বয়স 20 বছর হলে কত বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত 7.5 অনুপাত হবে বন্ধুরা উত্তর হচ্ছে 8 বছর এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া আছে আরিফ অনুপাত আকিব সমান সমান 5 অনুপাত 3 5 অনুপাত 3 মানে কি 5 বাই 3 5 অনুপাত 3 তাহলে আরিফ বছরে কি হবে আরিফের বয়স 20 তাহলে আকিবের বয়স এখানে 20 দিয়ে 3 3 বাই 3 কে 20 কে গুণ থাকে কি 12 তাহলে তো আকিবের বয়স 12 বছর তাহলে ধরি x বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে 7 অনুপাত पास ताले हमरा एक स्टार्डी एक गुण आज जोग दे ताले देखने बीस प्लस एक्स बाई टू एक्स प्लस एक्स मानो शेवन उन्हें पास इकाने आर गुण उनको लम एक्स गुले एक पास ही नियास लम टू एक्स मानो सोलो एक्स मान एट ताले एक्स सेर मान जो दी एट होए ताले हमरा की पहले हम आठ बसों ताले आठ बसों पौर उत्तर से आठ दो सौ पौर शॉर्टकार्ड आसे एक हम दोनों शॉर्टकार्ड शॉर्टकार्ड आसे वंद्रा शॉर्टकार्ड गुलो आ देखे नहीं बेन अपना रा शॉर्टकार्ड शॉर्टकार्ड ऑने ग्रुटो पुन्नो ए गुलो आ ऑने ग्रुटो पुन्नो शॉर्टकार्ड देखे नहीं आ एक छोटी नंबर प्रश्नों देखूँ टू एक्स प्लस टू তাহলে দেওয়া আছে 2x 2x 3 তাহলে 2x 2x 3 উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করি উভয় পক্ষকে বড় করি তাহলে বড় করলে a a b স্কয়ার মানে কি a স্কয়ার 2ab a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার 9 a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার 9 তাহলে আমরা কি পেলাম 4x স্কয়ার 8 এখানে x এর কাটা 3 টা 2 গুণ করলে 8 হয় আর এখানে হয় 4 বাই x স্কয়ার তাহলে আমরা কি পাইলাম 4x স্কয়ার 4 বাই x স্কয়ার সমান সমান কি পাইলাম 9 মাইনাস 8 এই যে 8 এর ডান পাশে নিয়ে আসলাম এখানে 4 কমন নিলাম 4 কমন দিয়ে কি x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার থাকে আর এখানে বিয়ে করে 1 হয় তাহলে x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার 4 টা নিচে আসলে কি হয় 1 বাই 4 উত্তর হচ্ছে কি 1 by 4 अने गुरुत्व पुन्नो अने गुरुत्व पुन्नो बेरी बेरी इंपोर्टेन एमं confusing पुन्दुरा बेरी बेरी इंपोर्टेन एमं confusing अपनारा option दोरो कोट्ट पड़ें 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখেন অপশন ধরে করা যায় টু কমন নিয়েছে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স থ্রি বাই টু তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বড় করছে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর দেখুন শর্টকাট নিয়মটি দুটি সংখ্যার অনুপাত ফোর ফোর অনুপাত সেভেন প্রত্যেকটির সাথে চার যোগ করলে তাদের অনুপাত দাঁড়ায় থ্রি অনুপাত পাঁচ ছোট সংখ্যাটি কত উত্তর হচ্ছে বত্রিশ তাহলে মনে করি সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ফোর ক এবং সেভেন ক সংখ্যা দুটিকে ধরছে কি ফোর ক এবং সেভেন ক তাহলে প্রশ্ন মতে ফোর ক প্লাস ফোর অনুপাত সেভেন ক প্লাস ফোর সমান সমান থ্রি অনুপাত পাঁচ চার বছর পরে মানে চার যোগ করলে তাদের সাথে চার যোগ করলে ওই অনুপাত হয় তাহলে আমরা এখন অনুপাত গেলে ভাগে চলে আসে তাহলে আর গুণ করে আমরা কি পাইলাম আর গুণন করে এটা পাইলাম তাহলে ক গুলো এক পাশে নিয়ে গেলাম আর সংখ্যা গুলো এক পাশে তাহলে ক সমান এইট তাহলে ছোট সংখ্যাটি হচ্ছে বত্রিশ চার দশ চার আসতে বত্রিশ 